。Hello， 我是小伟，我现在在巴基斯坦的首都伊斯兰堡。前两天拍了一期这样的视频，就是给一个神秘的相亲女孩，给她的家庭买蜜粉。她现在已经结婚了，她的老公是我那个村子里面一个大姐的弟弟。因为她的老公打算搬到我那个友谊村的村子里面去，所以我每次去那个村子的时候都会看到她，呃，看他们正在那里建房子，而且平时都是在她姐姐的家里吃饭，所以我也就想帮助她一点点吧，因为个人能力有限，所以就先给她家庭买了一袋面粉，相当于是买给她的家庭，然后放在她的姐姐家里，呃，房子修好之前就。在他家里一起吃，我是这样的想法。后来也陆陆续续得到大哥的支持，给他家里那个买房顶的那个雨布和那个布料，也还给他家庭买了一个双人床，两个人睡的床。自从那个买面粉的视频发出之后，然后又有一个爱心网友他找到我，然后。呃，赞助我一百人民币，让我给这个神秘的相亲女孩他们的家庭去买生活日用品，嗯、呃，就是买一些锅碗瓢盆这些生活日用品吧。因为这个爱心网友跟我这样说，他感觉巴基斯坦的像这样的女孩子特别可怜，婚姻不能自由，就是婚姻不能自己做主。他们这边很多人结婚就是换亲，就是这样的一个情况。比如说我的妹妹嫁给你的哥哥，然后你那边的姐姐或者妹妹，然后又嫁给我，就是这种换亲的一个习惯吧。在巴基斯坦这边，呃，穷人家庭这种现象比较普遍。其实我也和这个爱心网友的想法差不多吧，感觉这样的女孩子，呃，嫁人都不能自己选择，就是有种身不由己的感觉吧。万一嫁的男的不好呢？是不是？如果嫁得好还好，所以看到这样的家庭，爱心网友想支持他一下，我也乐意接受这样的情。其实有时候又觉得他们过得比我们幸福，他们结婚不需要什么东西，甚至房子都不需要，床都不需要，就可以直接结婚。这也就是所谓的真正的裸婚吧，什么都没有，但是他们依旧过得非常开心的那种状态吧。没有攀比之心，没有说，呃，其他人家的有多好多好。其实这也是我们中国人比较羡慕的一种现象吧，在中国这种现象非常少见了。现在我们话不多说，打算带着一百人民币，按整数汇率换的话，就是两千五百卢比，然后带着他去市场上买生活用品，可能两千五百卢比买不了多少生活用品。但是这也是爱心网友的一片心意，我们不能承担他们生活的所有开销。他们作为一个年轻的新婚夫妇，也需要通过自己的努力去创造更好的生活条件。爱心网友的帮助起到了一个支持与鼓励的作用，鼓励他们努力上进。但是如果你全部去承担的话，就可能养成一个呃依赖之心，这样不太好。现在我们就往那个村子里面去了。现在我已经来到他们的房子这里了，这是他们刚刚建好的房子，一个帐篷。现在走进去看一下，嗯，就是这里。Hello， 嗯，他的名字叫阿丽莎，对，他的名字叫阿丽莎。现在正在这里做什么？看一下，这里是。咖啡，牛奶 ，milk。这旁边是她的老公啊！你好，你好。这个阿丽莎还是非常友好的，她看见我过来之后，把她的牛奶也端给我喝。休克尼亚，谢谢。嗯，对我还是非常热情的，他们两口子。但是我不喝这里的东西，因为肚子可能接受不了。因为上次我吃了一个星期的大饼，肚子疼。所以不敢吃这里的东西了，嗯，等他们吃完早饭，然后就带着阿丽莎和她的老公一起去市场上 shopping， 嗯，去买那个生活日用品，给大家看一下他们的家庭环境啊，这就是一个非常紧陋的帐篷，这个高度刚好和我差不多高，房顶最高的高度比我高一点点，然后这就是四周。
那边可能是他们正在准备的一个灶台吧。然后这里有一张大床，然后就是这样一个非常简陋的家庭啊。那个厨具可能这也是他们的姐姐或者亲戚那里拿过来的。今天去市场上就让他们再买一些厨具吧，买一些生活日用品，看他们自己选择。现在他们开始吃饭了。但是他们不用那个勺子、叉子的，直接是用这个手抓饭吃的，这也是他们的一种文化习惯吧。卡拉固的，固的，这是鸡肉米饭，非常好吃，但是我吃不习惯，我不习惯。他们正在吃饭。这个她的老公正在给鸡肉给那个她的老婆吃，看来他们夫妻还是非常恩爱的。Good， good， h u s b a n d good， 非常好，对老婆要好，是的。刚才看到这一幕有点尴尬，被他们撒了一波口粮，但是这也是他们非常自然的表达方式，嗯，对自己老婆表达爱的一种方式。嗯，其实我看到这里，一方面是有些同情他们的生活环境，另一方面又非常羡慕他们的感情生活。嗯，确实有这两种感觉。现在他们已经吃完饭了，我就打算带着他们一起去市场上买生活日用品吧。好了 ，finish。OK， let's go。OK。现在我们准备往市场上去。买生活日用品，刚才我也给他们解释了，说这是中国的爱心网友看到我的视频，然后想帮助你。嗯、呃，他们说、呃、谢谢，谢谢，嗯，对，他们说谢谢，知道感谢，谢谢，嗯 ，OK 了 ，OK 了。现在他们来到了一个卖这个生活用品的地方啊，嗯，这里有煮饭的锅子，还有其他各种各样的东西吧。杯子，那个锅都有啊，看他们挑选一些什么东西吧。刚才阿丽莎的老公挑了一个锅子，挑了这样一个锅子给她。她,她的老公正在这里选择杯子。她挑了两个勺子，特别开心啊。她老公还在这边挑那个碗，这种小碗，他们非常开心啊。现在他们又挑了几个盆了，装菜的盆。哦，他说谢谢朋友，对。他们这里卖东西是称的，这个锅子是称的，多少钱？这是不是？看不清楚多少钱啊，九百多。老板正在这里算每一个东西多少钱啊，九百七、五百五、四百八，这马上就两千多了，一千二，这么一千一百八，一百八，这么贵吗？这些东西已经在这里买好了，其实刚才又去其他地方看了，刚才算了一下，总共要五千五百多。已经超出预支的一倍多了，然后又去其他店铺看，但是其他店铺也没有，像这种店铺也很少了吧？找到另外一家也差不多的，呃，后来又回来这里，就打算把它买下来。然后那张单子上面的价格是，你看这个有一个盆子就没买了，总共五千一百，但是我手上只有一点点钱了，只有五千多一点点。但是我还要留三百多给那个，嗯，之前另外一个家庭答应他买一个盆子的，这边是五百的价格，另外一个地方是三百八，所以留了四百块去他们那里买吧。这里就给老板四千八，四千八他也同意啊，这个五千一，四千八 for you， 嗯，相当于这些东西他们都买好了，现在我们就要准备回去。OK 了，嗯，非常开心，谢谢中国，他说。
反正自己贴顶，相当于把这个厨具买齐全了吧。现在我又来到另外一个店铺这里了。刚才来这里问过这个盆子 ，Hello Boss， 这个不是三百八吗 ？Three eighty，three eighty，three eighty，OK。这上面怎么写七百八？之前看的是三百八，拿这样一个盆子吧。那边开价格开的比较高啊，他们那边随便开的价格我也不清楚，他们自己也不知道价格，肯定被宰了很多。他五千一，我给四千八，他能接受。这里三百八吧。现在我们已经回到家里面来了，这个两口子非常开心啊，看买了哪些东西。哦，他说谢谢中国朋友，嗯 ，OK OK。Thank you， 布拉德。嗯，谢谢布拉德。嗯，谢谢。嗯，我们看买了哪些东西？这一个，这一个锅子，这一个盆不是他的，这一个盆是我的。你，你，呃，还有这个盖子，这里有一个锅，你拿出来嘛，拿出来。这里有杯子，杯子他们都是杯子和碗都是四个四个的买啊。他们这杯子和碗都是四个四个的买。One two three four, one two baby two <笑>。他们可能是打算生两个小孩子的，他这些都准备了四个，四个碗，四四个菜碗，四个吃饭的碗，四个杯子。还有勺子，这些厨房用品算是买齐了吧 ？OK， finish。嗯，然后这个是我打算买给这旁边的一个那个大姐，因为我之前答应过她，我现在拿过去啊。这个 ，for you， hello， 这个，嗯，嗯 ，OK， OK。现在我们已经把这些东西买回来了，他们两口子现在非常开心啊。嗯，所以说这个钱用超支了，因为我对这个价格我也不是太清楚，他们也不知道还价，就是让别人老板说多少钱就多少钱。最后他五千一百卢比，我给四千八给他，他也同意了。所以说这个价格可能有点偏高，但是反正能带给他们快乐，能让他们。新婚两个小口子，呃，简单的开始生活就足够了，是不是？嗯、呃，最后我们在这里感谢一下中国的这个爱心网友，嗯，谢谢中国朋友，谢谢中国朋友。嗯、呃，对，嗯、呃，虽说说的不是很标准，但是他的意思也表达出来了。嗯，好了，今天这个视频就到此结束吧。我是小伟，喜欢的点个关注，点个赞，拜拜，拜拜。